వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎగ్జామ్స్ ఏ టు జెడ్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ క్లాస్ నందు మనం జనరల్ సైన్స్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా మనం కెమిస్ట్రీ బయాలజీ ఫిజిక్స్ ఉంటాయని చెప్పుకోవడం జరిగింది సో మనం మొదటిగా కెమిస్ట్రీ ఈ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి గత సంవత్సరంలో కెమిస్ట్రీ విభాగం నుంచి క్వశ్చనింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉందో మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది సో సో ఈ సిరీస్ ని మనం ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు లెర్నింగ్ త్రూ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ అంటే మనం కేవలం ఆన్సర్ తెలుసుకోవడం అదొకటే పని కాకుండా దాంతో పాటు సబ్జెక్ట్ ని కూడా నేర్చుకునేదానికి ట్రై చేస్తున్నాం అదే ఈ సిరీస్ యొక్క ఉద్దేశం సో దాన్ని ఉద్దేశించి మనం మొదటగా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఏపీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి గత సంవత్సరంలో ఏ విధంగా క్వశ్చనింగ్ ప్యాటర్న్ ఉంది లేదో మనం చూడడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ ఈ సిరీస్ తో భాగంగా ఇంకా గత సంవత్సరంలో ఏపీపీఎస్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఏపీపీఎస్ లో జరిగిన ఏపీపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ నందు ఓవరాల్ జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చనింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉందో అబ్జర్వ్ చేయడంతో పాటు సబ్జెక్ట్ ని కూడా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం దీని వల్ల మనం ఓవరాల్ గా జనరల్ సైన్స్ అనేది ఓవరాల్ గా అసలు ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ల ద్వారా నేర్చుకోవడం ద్వారా చాలా యూజెస్ ఉంటుంది మనం ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ గా ట్రైక్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఈ విధమైన ప్యాటర్న్ వల్ల అందుకని ఈ సిరీస్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రోజు మనం నిన్న కెమిస్ట్రీ విభాగానికి సంబంధించి సో ప్రాథమికంగా కొన్ని చాప్టర్స్ కి డివైడ్ చేయడం జరిగింది మనం మన సౌలభ్యం కోసం అవి ఏంటి ఏంటి పదార్థాల యొక్క రూపాలు ఫిజికల్ అంటే భౌతిక రసాయనక మార్పులు ఇంట్రొడక్షన్ టు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది మూలకాల వర్గీకరణ పిరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పడం జరిగింది మరియు కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైన మూలకాల ఉపయోగాలు తెలుసుకోవాలని చెప్తాము అప్లికేషన్ అదేవిధంగా కార్బన్ మరియు దాని సమ్మేళనాలు అనే చాప్టర్ సపరేట్ గా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ ఆమ్లాలు క్షారాలు అది చూడాలి అదేవిధంగా సొల్యూషన్ ద్రావణాలు అనే చాప్టర్ చూడాలి లాస్ట్ లో ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత చివరగా కెమిస్ట్రీ ఇన్ డైలీ లైఫ్ దాని కిందకి మిగిలిన అంశాలను పరిశీలించాలి సో ఈ రోజు మనం నిన్న కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చూడడం జరిగింది లైక్ అటామిక్ నెంబర్ అంటే ఏంటి అటామిక్ మార్క్ నెంబర్ అంటే ఏంటి ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి రిడక్షన్ అంటే ఏంటి ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటి రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటి అదేవిధంగా ఆమ్లాలు క్షరాలకు సంబంధించి కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ చూడడం జరిగింది ఈ రోజు ఇంకొన్ని లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ లో అడిగినటువంటి ఇంకొన్ని బిట్స్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకసారి అవి ఏ విధంగా ఉంటాయో పరిశీలిస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇది లాస్ట్ ఇయర్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది కూడా ఆమ్లాలు క్షారాలు అనే లెసన్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనం పరిశీలించినట్లయితే నిన్న ఆమ్లాలు క్షారాల గురించి ఒక ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్ చూడడం జరిగింది ఆమ్లం అంటే ఏంటి క్షారం అంటే ఏంటి లైక్ అర్హీనియస్ అని చెప్పాడు లోవర్ బ్రాస్ బ్రాస్ థీరీ అని చెప్పింది లూయిస్ థీరీ అని చెప్పింది ఇటువంటి చూసా అసలు ఈ ఆమ్లాలు క్షారాలు అనేది ఎలా ఏర్పడతాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆమ్లము క్షారము అనే రెండు అంటే యాసిడ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ కలిస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది సాల్ట్ అండ్ వాటర్ లవణము క్షారము ఫామ్ అవుతుందని మనం స్కూల్ లెవెల్ బుక్స్ నుంచి నేర్చుకొని ఉంటాం ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ చూడండి డిఫరెంట్ గా మ్యాథ్ ఫాలో అయింది అడిగారు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇక్కడేమో ఆక్సైడ్ ఫామ్ లో ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ గా ఆమ్లం అనం లేదు క్షారం అని లేదు వాటి ఆక్సైడ్ ఫామ్ లో ఇచ్చాడు ఇక్కడేమో ఇండికేట్ చేశాడు మాలిక్యులర్ ఫామ్ లో చూడండి ఇది ఎలా మ్యాచ్ చేయొచ్చు సరే బేసిక్ ఆక్సైడ్ అన్నారు అంటే క్షార ఆక్సైడ్ సింపుల్ క్షార ఆక్సైడ్ అంటే ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సోడియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ నీటితో కలవడం వల్ల ఏ ఆక్సైడ్ అయితే నీటితో కలవడం వల్ల క్షారం బేసెస్ ఫామ్ చేస్తాయో వాటిని క్షార ఆక్సైడ్ లో అంటారు సింపుల్ ఇక్కడ దీనికి ఏ విధంగా మ్యాచ్ చేయొచ్చు దీన్ని బేసిక్ ఆక్సైడ్ అంటే ఇది నెక్స్ట్ ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్ అంటే ఏ ఆక్సైడ్ అయితే నీటితో చెర జరగడం వల్ల యాసిడ్ ఫామ్ చేయగలవో వాటిని ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి 
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకోండి నీటితో చర్య జరగడం వల్ల హెచ్ టు కార్బోనిక్ ఆమ్లం ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఎస్టిక్ ఆక్సైడ్ ఇది సరే ఎస్టిక్ ఆక్సైడ్ అంటే బేసిక్ ఆక్సైడ్ అంటే చూసాం ఏ ఆక్సైడ్ అయితే నీటితో చేరడం వల్ల క్షారాలు ఫామ్ అవుతాయో వాటిని క్షార ఆక్సైడ్ అదేవిధంగా ఏ ఆక్సైడ్ అయితే నీటితో చర్య జరగడం వల్ల ఆమ్లాలు ఫామ్ అవుతాయో తయారవుతాయో వాటిని ఆమ్ల ఆక్సైడ్ అని పిలవడం జరిగింది ఇంకా ఇంకా రెండు మ్యాచ్ చేయాలి ఇక్కడ మనం యాంకోటరీ ది స్వభావ ఆక్సైడ్ సో ఆల్రెడీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెళ్ళిపోయింది ఇది వెళ్ళిపోయింది సోడియం ఆక్సైడ్ వెళ్ళిపోయింది ఈ రెండింటిలో ది స్వభావం అంటే ది స్వభావ యాంకోటరీక్ అంటే రెండు అది ఒకసారి ఏమో ఎసిడిక్ సాల్ట్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఒకసారి ఏమో బేసిక్ సాల్ట్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే ఒకసారి యాసిడ్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఒకసారి బేసిక్ బేస్ ఫామ్ చేయొచ్చు రెండు ప్రాపర్టీస్ కలిగి ఉన్నాయి అలాంటి వాటిని మనం ఏం చూడవచ్చు రెండు సాల్ట్స్ ను ఫామ్ చేసే వాటిని ఏం చూడవచ్చు జింక్ హార్ జింక్ ఆక్సైడ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ జింక్ ఆక్సైడ్ తీసుకున్నట్లయితే జింక్ ఆక్సైడ్ ఆమ్లంతో కలిసి సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది జింక్ క్లోరైడ్ ప్లస్ వాటర్ అంటే ఇది ఆమ్లంతో రియాక్షన్ జరుగుతుంది మరియు ఇదే జింక్ ఆక్సైడ్ అనేది ఇదే జింక్ ఆక్సైడ్ అనేది క్షారంతో కూడా రియాక్షన్ జరపగలదు సోడియం జింకెట్ అంటే సింపుల్ గా గుర్తుంచుకోవాలంటే ఏ ఆక్సైడ్ అయితే క్షారంతో ఆమ్లంతో రెండు రియాక్షన్ జరగదు వాటిని యాంపోటరీ ఆక్సైడ్ అని పిలవాలి జింక్ ఆక్సైడ్ అయిపోయింది మిగిలింది న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్ పేర్లోనే ఉంది న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్ అని అయినా మూడు మనకు తెలిసిపోయి కాబట్టి ఇంకా నాలుగు ఎలాగో సింపుల్ గా ఎక్స్పైర్ చేయచ్చు కానీ మనం న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్ కి ఉదాహరణగా చూస్తున్నాం ఇక్కడ సో ఇది దీనికి ఎటువంటి చర్యాశీలత ఉండదు ఈ ఆక్సైడ్ ఆమ్లంతో కానీ క్షారంతో కానీ ఎటువంటి చర్య జరపదు తటస్థంగా ఉంటాయి వాటికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గుర్తుంచుకోండి ఎన్ టూ ఓ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఒకటి ఎన్ఓ ఒకటి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇవన్నీ న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్స్ అని పిలవాలి ఈ మూడు గుర్తుంచుకోండి ఇది మ్యాన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కూడా ఒక ఫండమెంటల్ బేస్ క్వశ్చన్ సో ముందు సరే ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ద్వారా మనం తెలుసుకునే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఏంటి అంటే ఆమ్లాలు క్షారాలు అంటే ఏంటి ఏవి ఆమ్లాలు ఫామ్ చేయగలుగుతాయి ఏమి క్షారాలు ఫామ్ చేయగలుగుతాయి రెండు ఫామ్ చేసే పదార్థాలు ఏంటి క్షారాలు రెండు రెండు రకాల లవణాలు ఫామ్ చేసే పదార్థాలు ఏంటి అని తెలుసుకోండి మొత్తం ఆవర్తన పట్టికలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని పరిశీలించినట్లయితే గుర్తుంచుకోండి దాదాపుగా మెటల్ అంటే లోహాలు అనేవి ఈ బేసిక్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ చేస్తారు బేసిక్ ఆక్సైడ్ ఈ సోడియం అనేది మెటల్ అలాగే మెగ్నీషియం అనేది మెటల్ ఇంకా క్యాల్షియం అనేది మెటల్ పొటాషియం అనేది మెటల్ ఇవన్నీ బేసిక్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ చేస్తాయి అంటే క్షార ఆక్సైడ్లను ఫామ్ చేయగలుగుతాయి లోహాలు అనేది అదే ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్న అలోహాలన్నీ అలోహాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్లను ఫామ్ చేయగలుగుతాయి అంటే నాన్ మెటల్స్ వచ్చేసి ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్లను ఫామ్ చేస్తాయి జనరల్ గా మెటల్స్ వచ్చేసి బేసిక్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ చేస్తాయి అనేది మీరు గుర్తుంచుకోండి అది ఈ ఆవర్తన పట్టికలో మొత్తం ఇది ఈ క్వశ్చన్ కి సంబంధించిన సమాచారం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఆల్కోహాల్ పద్ధతిలో నత్రికామ్లను ఉత్పత్తి చేయడంలో అవసరమయ్యే ముడి పదార్థాలు ఏవి సో వాట్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్ రిక్వైర్ ఫర్ మ్యానుఫాక్చర్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ బై ఆల్కోహాల్ ప్రాసెస్ సరే దీని గురించి పక్కన పెడతాయి సరే ఆల్కోహాల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏం లేదు అమోనియం ఆక్సిజన్ తీసుకెళ్లి ప్లాటినం సమక్షంలో హీట్ చేసినట్టయితే నైట్రిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఓవరాల్ గా ఈ పద్ధతిలో ఇక్కడ రా మెటీరియల్స్ అంటే అమోనియం ఆక్సిజన్ సరే ఇదంతా గుర్తుంచుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఇదంతా గుర్తుంచుకోవాలా మనం అనుకుంటే 
సింపుల్ గా చూడండి మీరు జస్ట్ నైట్ ఈ నైట్రిక్ యాసిడ్ అనే ఫార్ములా తెలుసుంటే మీకు హెచ్ అండ్ ఓ త్రీ అనే విషయం తెలుసుంటే ఫార్ములా ఆప్షన్స్ ద్వారా కూడా మనం ఆప్షన్స్ ఎలిమినేషన్ ఎలిమినేషన్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు ఇలాంటిది ఈ ప్రాసెస్ అనేది మైండ్ లో గుర్తుంటే పెట్టచ్చు డైరెక్ట్ గా ముడి పదార్థాలు ఏంటి అంటే అమోనియం ఏరని చెప్పొచ్చు కానీ ఇదంత గుర్తుండేదానికి ఎగ్జామ్ లో ఆ టెన్షన్ లో మనకు గుర్తు రాకపోవచ్చు కానీ అప్పుడు మనకు అది తెలియదు అనుకోండి అసలు ఆన్సర్ తెలియదు అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు జస్ట్ ఆ నైట్రిక్ యాసిడ్ అంటే ఫార్ములా గుర్తు రావాలి మనం హెచ్ అండ్ ఓ త్రీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటే హెచ్ టూ ఎస్ ఫోర్ ఇలాంటి ఫండమెంటల్ ఫార్ములాస్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి గుర్తుంచుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు సో ఇక్కడ చూడండి నైట్రిక్ యాసిడ్ అంటే ఇందులో హైడ్రోజన్ ఉంది నైట్రోజన్ ఉంది ఆక్సిజన్ ఉంది సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ కింద నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ సరే ఈ రెండే రా మెటీరియల్ గా ఉన్నాయనుకుంటే సో మరి హైడ్రోజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఫార్ములాలో నైట్రిక్ యాసిడ్ తయారు సో ఇలా ఎలిమినేషన్ చేసుకో కావాలంటే సో ఇక్కడ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎయిడ్ ఇక్కడ కూడా చూస్తే హైడ్రోజన్ ఎక్కడ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ లేదు అనుకోవచ్చు ఇది కూడా ఎలిమినేషన్ చేయొచ్చు నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ ఎయిడ్ ఇక్కడ కూడా చూస్తే నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ అనేది ఈ ఫార్ములాకి సంబంధించిన హైడ్రోజన్ అనేది ఇక్కడ కూడా వచ్చేదానికి ఛాన్స్ లేదు అనుకోవచ్చు ఎయిర్ అంటే మాక్సిమం ఏముంటుందండి ఎయిర్ లో సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆర్గాన్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇది ఏ కంపోజిషన్ జనరల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో నైట్రోజన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇన్నర్ గ్యాస్ సో ఈ తయారీలో ఉపయోగపడేది ఆక్సిజన్ ఎయిర్ ఎయిర్ అంటే ఆక్సిజన్ అనుకోవచ్చు సో అమోనియా ఆక్సిజన్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు అమోనియంతో పాటు ఆక్సిజన్ అంటే ఎయిర్ అంటే ఆక్సిజన్ అనుకోవచ్చు ఇక్కడ కాబట్టి అమోనియా యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది ఈ పాలలో హైడ్రోజన్ ఉంది సో సింపుల్ గా అసలు మనకు ఆఫోర్డ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏందో తెలియకపోయినా కూడా ఆన్సర్ పెట్టివచ్చు ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా సో ప్రొసీజర్ ద్వారా వెళ్ళాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఆఫోర్డ్ ప్రాసెస్ గురించి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకొని వింటాలి దీని ముడి పదార్థాలు ఏంటో తెలియాలి దీంట్లో ఉపయోగించే ఉత్పేరకం అంటే క్యాటలిస్ట్ ఏంటో తెలియాలి ఇదంతా తెలియాలి ఇప్పుడు దీన్ని టెన్షన్ పడకుండా కూల్ గా ఎగ్జామినేషన్ ఆలోచించినట్లయితే ఇటువంటి క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు సింపుల్ గా అమోనియం అని ఏరన్ పెట్టేయచ్చు ఇప్పుడు ఈ నైట్రిక్ యాసిడ్ అనే ఫార్ములా తెలిసినప్పుడు ఇది ఈ విధంగా కూడా మనం కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తాం ఫ్రెండ్ ఇది కూడా ఒక ఫండమెంటల్ బేసిక్ క్వశ్చన్ సో మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాప్టర్ చూడండి కార్బన్ మరియు దాని సమ్మేళనాలు అని మాట్లాడుకోవడం జరిగింది కామన్ గా మనం మన సౌందర్యం కోసం డివైడ్ చేసిన టాపిక్ లో ఇక్కడ చూడండి కార్బన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది డైరెక్ట్ గా ద కార్బన్ మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ యూజ్ యాజ్ ఎ మాలిక్యులర్ వైట్ ఇన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ సీస్ సమీకృత వలయాలలో అను తీగలుగా వాడే కర్బన పదార్థం ఏంటి అని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సింపుల్ గా సో కార్బన్ అనేది ఆవర్తన పట్టికలో ఒక అలోహం సో కార్బన్ మనందరము లోయర్ క్లాస్ లో చదివింటాం కార్బన్ అనేది వివిధ రూపాలు లభిస్తుంది దాన్నే అలోట్రోప్స్ అని వచ్చు మనం ఆ కార్బన్ యొక్క రూప రూపాలు వివిధ రూపాలు ఏంటంటే గ్రాఫిన్ అని చూడొచ్చు నానో ట్యూబ్స్ అని చూడొచ్చు కులరిన్స్ అని చూడొచ్చు డైమండ్ అని చూడొచ్చు గ్రాఫైట్ అని చూడొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఒక డైమండ్ తప్పక ఇది ఇది తప్పక రిమైనింగ్ అన్ని ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తాయి డైమండ్ తప్పక సో ఇవన్నీ కార్బన్ యొక్క అలోట్రోప్స్ అనేది గుర్తుంచుకోండి ఈ క్వశ్చన్ ద్వారా సో ఇక్కడ చూడండి గ్రాఫైట్ కో ఫుల్లరిన్ నానో ట్యూబ్స్ అన్ని ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి నానో ట్యూబ్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి దీనికి నానో ట్యూబ్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ లో యూజ్ చేసేది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది అంతే సో గ్రాఫైట్ అనేది ఒక లూబ్రికెంట్ గా యూజ్ చేయొచ్చు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు దీన్ని ఇది కూడా ఒక మంచి కండక్టర్ యాక్చువల్ గా సో గ్రాఫిన్ అనేది లేటెస్ట్ చూడండి సింగిల్ సీజ్ గా ఉంటుంది ఒకే పరమాణువుతో ఏర్పడిన మందంతో సింగిల్ సీజ్ గా ఉంటుంది అది ఏంటి ఈ కార్బన్ యొక్క అల్లోట్రోప్స్ లో అంటే గ్రాఫిన్ ఇది కూడా ఒక మంచి కండక్టర్ ఇది చాలా హార్డ్ మెటీరియల్ అనమాట ఐరన్ కన్నా టెన్ టైమ్స్ పవర్ టెన్ టైమ్స్ హార్డ్ గా ఉంటుంది ఇది చూడండి ఇది కేవలం ఒక పరమాణువుతో ఒకే పరమాణువు థిక్నెస్ తో ఏర్పడిన మందం ఉంటుంది ఇది చూసేదానికి కానీ ఐరన్ కన్నా టెన్ టైమ్
పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది హార్డ్ గా ఉంటుంది అదే విధంగా గుడ్ కండక్టర్ కూడా ఫ్లోరిన్ అనేది ఫుట్బాల్ ఆకృతిలో ఉంటుంది డైమండ్ అనేది మీకు అందరికి తెలిసిందే ఇది ఒక నాన్ కండక్టర్ ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేయలేదు సో ఇవి ఈ క్వశ్చన్ నుంచి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే ఇవన్నీ అలోట్రోస్ ఆఫ్ కార్బన్ ఏమేంటి ఉన్నాయి ప్లస్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసి నానో ట్యూబ్ కార్బన్ మరియు దాని సమ్మేళనాలకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇంకో క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తాం మళ్ళీ ఇది కూడా మనం కార్బన్ మరియు దాని సమ్మేళనాలు సమ్మేళనాలు చాపర్ కింద చూడొచ్చు సో కాకపోతే ఇది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ పార్ట్ కింద చూడొచ్చు మనం క్యాటలైటిక్ హైడ్రోజినేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్ టు గివ్ వనస్పతి ఈజ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ టెన్త్ క్లాస్ బుక్ లో ఉంటుంది ఇది చాలా సింపుల్ అసలు దీన్ని డైరెక్ట్ గా ఆంధ్ర పెట్టేయచ్చు నిజంగా దీన్ని లాజికల్ గా ఆలోచించాలి కాకపోతే ఏం తెలియకనా కూడా దీన్ని లాజికల్ గా ఆలోచించవచ్చు అసలు ఏం తెలియదు అనుకోండి ఈ మీనింగ్ చూడండి అడిషన్ అంటే యాడ్ చేయడం సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఒక దాని బదులు ఇంకొకటి రీప్లేస్ చేయడం ఎలిమినేషన్ అంటే ఉన్న దాన్ని కంప్లీట్ గా ఎలిమినేట్ చేయడం రీఅరేంజ్మెంట్ అంటే రీఅరేంజ్మెంట్ ఉన్న దాంట్లోనే ఆటమ్స్ అనేది రీఅరేంజ్ జరిగి పునరమరిక జరిగి కొత్తది కొత్త పదార్థం ఏర్పడడం ఇచ్చిన వాటిట్లో ఇది ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు క్లియర్ గా సరే మనకి ఏమీ తెలియదు అనుకోండి క్యాటలైటిక్ హైడ్రోజినేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్ సుయూ వనస్పతి తన ఎగ్జాంపుల్ అన్నారు హైడ్రోజినేషన్ నిన్న మనము ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ సేకరణము మరియు ఆక్సీకరణం అంటే ఏంటో చూసాను ఆక్సీకరణం అంటే ఆక్సిజన్ కలపడము లేదా హైడ్రోజన్ లేదా ఎలక్ట్రాన్ తీసివేయడం సేకరణము అంటే హైడ్రోజన్ కలపడం లేదా హైడ్రోజన్ కలపడము లేదా ఎలక్ట్రాన్ కలపడం లేదా ఆక్సిజన్ తీసివేయడం అని మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ హైడ్రోజనేషన్ అంటే పేర్లోనే ఉంది సింపుల్ గా తీసుకెళ్లి హైడ్రోజన్ కలపడం అడిషన్ చేయడం అంతే ఇది ఇదే ఆన్సర్ అంతే సింపుల్ అంతే చూడండి ఇక్కడ చూడండి సరే దాన్నే కెమికల్ రియాక్షన్ పరంగా చూసినట్లయితే వెజిటబుల్ ఆయిల్ అన్నాడు ఇవన్నీ అసంతృప్త ఫ్యాట్ కొవ్వు పదార్థాలు అసంతృప్త కొవ్వు పదార్థాలు అంటే సో దాంట్లో ఉన్న కార్బన్ కు కార్బన్ కు మధ్య డబల్ బాండ్లు త్రిబంధం కానీ త్రిబంధం కానీ ఉన్నట్లయితే వాటిని అసంతృప్త ఫ్యాట్స్ అంటారు ఇలా సింగిల్ బాండ్ ఏకబంధం ఉన్నట్లయితే దాన్ని సాచురేటెడ్ సంతృప్త ఫ్యాట్స్ అంటారు సో ఈ విధంగా అసంతృప్త కొవ్వు పదార్థాలని సంతృప్త కొవ్వు పదార్థాలుగా మార్చే ప్రాసెస్ నే క్యాటలైటిక్ హైడ్రోజినేషన్ అంటారు ఎందుకు ఇలా చేస్తారంటే వీటికన్నా ఇవి ఎక్కువ కాలం మన్నిక ఉండగలవు ఎక్కువ కాలం మన్నిక చెడిపోకుండా చాలా రోజులు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు ఈ ఫామ్ లో అందుకోసమే మీరు వనస్పతి అంటే డాల్డా వనస్పతి అంటే మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే డాల్డా అది సాలిడ్ ఫామ్ లో చూస్తుంటాం ఇవన్నీ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఆయిల్ అంటే ఈ అంటే సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది యాక్చువల్ గా అది దాని పర్పస్ ఏంటంటే ఎక్కువ కాలం మన్నిక ఉండేదానికి హైడ్రోజినేషన్ చెడిపోకుండా ఉండేదానికి ఈ ప్రాసెస్ ను ఉపయోగిస్తారు ఈ ప్రాసెస్ లో యూజ్ చేసే ఉత్పేరకం వచ్చేసి మికెల్ ఇది గుర్తుంచుకోండి దీని ద్వారా సో ఫైనల్ గా మీరు ఇక్కడ చూడండి హైడ్రోజన్ అనేది అడిక్షన్ జరిగింది ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ అయ్యి ఈ డబల్ బాండ్ అనేది సింగిల్ బాండ్ ఫైన్ అయింది ఇక్కడ రెండు హైడ్రోజన్ వస్తుంది అడిక్షన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ అదే సబ్స్టిట్యూషన్ అనుకోండి దీని ప్లేస్ లో వేరేది ఇంకొకటి క్లోరిన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఆఫ్ బ్రోమినో ఇలాంటి యాడ్ అవ్వచ్చు ఎలిమినేషన్ అనుకోండి అసలు ఈ రెండు రిమూవ్ చేసేయచ్చు రీఅరేంజ్మెంట్ అనుకోండి ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేది రీఅరేంజ్ అయ్యి కొత్త ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఫామ్ అవ్వచ్చు ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అన్నా అడిషన్ రియాక్షన్ అన్నా ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ అన్నా రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్ అంటే వాటి మధ్య వాటి మధ్య కామన్ డిఫరెన్స్ ఇది గుర్తుంచుకోండి సింపుల్ ఈ ఈ టర్మ్ లోనే మీనింగ్ ఉంది సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే మార్చడం ఎలిమినేషన్ అంటే ఉన్నదాన్ని రిమూవ్ చేయడం కంప్లీట్ గా అడిషన్ అంటే అడిషనల్ గా యాడ్ చేయడం రీఅరేంజ్మెంట్ అంటే ఉన్న యొక్క ఆటమ్స్ అనేది రీఅరేంజ్ జరగడం ఇవే ఇవే ఈ ఆర్గానిక్ ఈ కార్బన్ సంబంధించిన కెమికల్ రియాక్షన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లో కెమికల్ రియాక్షన్స్ వస్తూ ఉంటారు ఇది గుర్తుంచుకోండి సో హైడ్రోజినేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్ టు గివ్ వనస్పతి ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అడిషన్ రియాక్షన్ సింపుల్
సత్యం దాని గురించి డీప్ గా సబ్జెక్ట్ కూడా తెలియాల్సిన అవసరం లేదు మనకు ఇది ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ కార్బన్ అని కాంపౌండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తా ఈ క్వశ్చన్ ఒక అప్లికేషన్ క్వశ్చన్ కిందకి చూడవచ్చు మనం అది ఎలాగో చూస్తాం మనం అనుకున్నాం ఇంట్రొడక్షన్ టు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ పీరియాడిక్ లాజిఫికేషన్ అండ్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క యూజెస్ అండ్ అప్లికేషన్ దానికి సంబంధించిన కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ దీని కిందకి అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏమడిగారంటే బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ బై క్వాసింగ్ క్లోరిన్ గ్యాస్ త్రూ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్సెన్స్ క్రింద ఇవ్వబడిన ఏ పదార్థం ద్వారా క్లోరిన్ వాయువును పంపి బ్లీచింగ్ పౌడర్ ను ఉత్పత్తి చేస్తారు అన్నారు అటు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బ్లీచింగ్ పౌడర్ అంటే ఫార్ములా అంటే తెలియాలి అది తెలియకుండా ఇది గుర్తుంచుకోవచ్చు ఎక్కడో మీరు కెమిస్ట్రీ చదివేటప్పుడు కనీసం దీని గురించి స్టడీ చేసి ఉండాలి అప్పుడే మీరు గుర్తుంచుకోగలుగుతారు లేదా బ్లీచింగ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఫార్ములా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కాల్షియం హైపోక్లోరైడ్ అనొచ్చు దీని ఫార్ములా సో ఇక్కడ బ్లీచింగ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూజ్ చేసే గ్యాస్ ఏంటంటే క్లోరిన్ అని చెప్పాలి ఆలోజెన్స్ లో ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ గ్రోమిన్ అయోడిన్ యాక్టోటిన్ అనే మూలకాలు ఉంటాయి సో వాటిట్లో ఇవన్నీ నాన్ మెటల్ వాటిట్లో బ్లీచింగ్ పౌడర్ తయారు చేయడంలో యూజ్ అయ్యే ఏంటి అంటే ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే క్లోరిన్ క్లోరిన్ అని చెప్పాలి సో ఇక్కడ చూడండి సో మనకి దీని గురించి కూడా ఐడియా ఉండాలి సో డ్రై క్లైకల్ లైమ్ క్విక్ లైమ్ లైమ్ స్టోన్ లైమ్ వాటర్ అని కొన్ని పేర్లు ఇచ్చాడు సో ఇది డైరెక్ట్ గా చది చదివి ఉంటే డైరెక్ట్ గా ఇది ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు సో కానీ మనం ఒకసారి దీని గురించి జస్ట్ దీని ఫార్మల్ గురించి మనం చూస్తాము సో డ్రై క్లేకుల్ లేమ్ అంటే సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అదేవిధంగా క్విక్ లైమ్ అంటే కాల్షియం ఆక్సైడ్ లైమ్ స్టోన్ అంటే సున్నప్రాయి మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది కాల్షియం కార్పోనేట్ యాక్వల్ ఫామ్ లో ఉన్న కాల్షియం అంటే వాటర్ తో కలిసి ఉన్నటువంటి ఇది కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అని బ్లీచింగ్ పౌడర్ లో పర్టికులర్ గా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఇదని చెప్పొచ్చు మనం డ్రై క్లేకుల్ లైన్ ఈ ఈ జన రూపంలో ఉన్న పదార్థం పైకి క్లోరిన్ గ్యాస్ పంపించినట్లయితే ఈ కాల్షియం హైపోక్లోరైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అదే బ్లీచింగ్ పౌడర్ గా చూస్తాం సో ఇది డైరెక్ట్ గా గుర్తుంచుకోవాలి ఈ విధంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసాం సో ఇంకా ఏమున్నాయో ఇంకా కొన్ని కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కానీ థియరిటికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కానీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇంకా కొన్ని కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ మీ ముందుకు తీసుకొని వచ్చేదానికి ట్రై చేస్తాను ఈ రోజు ద్వారా మనం కొన్ని నిన్న క్లాసెస్ ఈ రోజు క్లాసెస్ ద్వారా కొన్ని ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ మనం చూడడం జరిగింది సో ఇంకా రేపు కొత్త ఏమన్నా అంటే ఈ ఈ సిరీస్ ద్వారా కొత్త ఇంకా ఈ సిరీస్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది సో జనరల్ సైన్స్ కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కటి కేవలం ఒక కెమిస్ట్రీ నే కాదు ఇంకా బయాలజీని కూడా చూపించడం జరుగుతుంది ఫిజిక్స్ ని కూడా చూపించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం కేవలం ఏపీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ లో వచ్చినటువంటి బిట్లను మాత్రమే చూస్తున్నాము ఇంకా ఇవి అయిపోయిన తర్వాత మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించిన వన్ టూ త్రీ ఇంకా వివిధ రకాల ఎగ్జామ్స్ అయినటువంటి వాటి నుంచి కూడా జనరల్ సైన్స్ సెక్షన్ నుంచి ఎటువంటి క్వశ్చనింగ్ అనేది జరిగిందో గత సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఈ సిరీస్ ద్వారా ఖచ్చితంగా చూపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ సిరీస్ ద్వారా ఉపయోగం ఏంటంటే ఉపయోగం ఏంటి అంటే కేవలం ఆన్సర్ తెలుసుకోవడమే కాదు ఆన్సర్ ఎక్కడైనా కీలో దొరుకుతుంది నథింగ్ నో ప్రాబ్లం కానీ దీని ద్వారా అందుకే మనం పెట్టిన హెడ్డింగ్ ఏంటంటే లెర్నింగ్ త్రో ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అని పెట్టాం అంటే ఇచ్చిన బిట్ ద్వారా కేవలం ఆన్సరే కాదు సబ్జెక్ట్ కూడా నేర్చుకునేదానికి ట్రై చేస్తున్నాం సో ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ షేర్ మై వీడియోస్ దర్ ఫర్ ది డే